அனைவருக்கும் வணக்கம் வடமராட்சி கல்வி விலையமும் கணனி வள நிலையமும் இணைந்து நடாத்துகின்ற இடர்கால கற்பித்தல் செயற்பாட்டில் தரம் பதினொன்று மாணவர்களை அழகு ஆறு அழகு ஆறினூடாக மீண்டும் சந்திப்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நாங்கள் சென்ற வீடியோவில் உலகில் இயற்கை இடர்கள் தொடர்பாக பார்த்திருந்தோம் அதாவது இயற்கை இடர்கள் இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பான வரைவிலக்கணங்கள் இயற்கை இடர்கள் தொடர்பான வகைப்பாடுகள் மற்றது புவிநடுக்கம் சுனாமி தொடர்பான விடயங்களை விரிவாக நோக்கியிருந்தோம் இந்திய நாளினூடாக நாங்கள் எரிமலை சூறாவளி காட்டுத்தீ வறட்சி போன்ற இயற்கை அனர்த்தங்கள் தொடர்பாக விரிவாக நோக்குவோம் எரிமலைகள் தொடர்பாக பார்ப்போம் அந்த வகையில் புவியின் உட்பகுதியில் இருந்து வருகின்ற மக்மா குழம்பானது புவியோட்டின் காணப்படுகின்ற பலவீனமான பகுதிகள் அதாவது புவியோட்டில் காணப்படுகின்ற பிளவுகள் அல்லது நோய்தலான பகுதிகள் அல்லது தகடுகளின் எல்லைகளின் வழியே வெளி வருகின்ற செயற்பாட்டினை எரிமலை என்று சொல்லலாம் இந்த எரிமலை செயற்பாடு புவியின் அகவிசை தொழிற்பாட்டோடு தொடர்பு பட்ட ஒரு விடயம் அந்த வகையில எரிமலையினை தீர்மானிக்கின்ற காரணிகள் நான்கு இருக்குது வெப்பம் அமுக்கம் காலம் இடைவெளிகள் மூட்டுக்கள் ஆகிய காரணிகள் எரிமலை செயற்பாட்டினை துரிதப்படுத்துவனமாக காணப்படுகின்றது அந்த வகையில் எரிமலை கக்குகை தொழிற்பாட்டின் போது எரிமலை வாயிலிருந்து முதலில் புகை சாம்பல் பல்வேறுபட்ட வாயுக்கள் வான்வழி நோக்கி வெளிவர ஆரம்பிக்கும் பின்னர் சிறிது நேரத்தின் பின்னர் பாறை குளம்பானது எரிமலை வாயினூடாக வெளியேற்றப்படுகின்றது வெளிவருகின்ற பாறை குளம்பானது எரிமலை வாயினை அண்டிய பகுதிகளில் குளிர்வடைந்து திண்மமாக படையும் பின்னர் எரிமலை செயற்பாடு நிறுத்தப்படும் ஆனா அந்த எரிமலை திருப்பி எரிமலை செயற்பாட்டினை ஏற்படுத்தாது என்ற கருத்து இல்லை இந்த அடிப்படையில நாங்கள் எரிமலைகளை பிரதானமாக மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் ஒன்று உறங்கும் எரிமலை உயிர்ப்பு எரிமலை அவிந்த எரிமலை உறங்கும் எரிமலை என்றால் என்ன அதாவது எரிமலை செயற்பாடுகளை முன்னொரு காலத்தில் நிகழ்த்தி விட்டு அமைதியாக இருக்கின்ற எரிமலை ஆனால் அது பிரிதர் சந்தர்ப்பத்தில பாரிய எரிமலை காக்குகையை நிகழ்த்தக்கூடிய எரிமலையை நாங்கள் உறங்கும் எரிமலை என்று சொல்லுவோம் அவிந்த எரிமலை என்றால் எரிமலை செயற்பாட்டினை முற்று முழுதாக நிறுத்திய எரிமலைகள் அவிந்த எரிமலைகள் உயிர்ப்பு எரிமலைகள் என்றால் தற்போதும் எரிமலை கக்குகை தொழிற்பாட்டினை நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கின்ற எரிமலைகள் உயிர்ப்பு எரிமலைகள் என்று சொல்லப்படும் அந்த வகையில எரிமலை எரிமலைகள் உலகின்ற எப்பகுதிகளில் பறந்து காணப்படுகின்றது என்று பார்ப்போம் அதாவது எரிமலைகள் புவியில புவி தகட்டோட்டு எல்லைகளை அண்டிய பகுதிகளில் தான் எரிமலை தொழிற்பாடு அதிகமாக இடம்பெறும் உத பொதுவாக நாங்கள் பார்த்தோம் என்றால் கூடுதலான உயிர்ப்பு எரிமலைகள் அறுபத்தஞ்சு தொடக்கம் எழுபது வீதமான உயிர்ப்பு எரிமலைகள் பசுபிக் சமுத்திர பகுதிகளை அண்டி தான் காணப்படுது இதனால தான் அந்த பகுதியை பசுபிக் நெருப்பு வலயம் என்று சொல்லுவோம் அந்த வகையில உலகின்ற எரிமலைகள் என்னென்ன முக்கியமான எரிமலைகள் காணப்படுது என்று பார்க்க கோடபக்சி தென் அமெரிக்காவில் காணப்படுது அத மாதிரி வட அமெரிக்காவில் சென் கிலோனஸ் ஹெக்லா எரிமலை ஐஸ்லாந்துல காணப்படுது அதே மாதிரி இத்தாலியில விசுவியஸ் காணப்படுது சிசிலியில எட்னா காணப்படுது ரூபாபெரு நியூசிலாந்துல காணப்படுது கிளிமஞ்சாரோ ஆப்பிரிக்காவில் காணப்படுது கரக்கட்டோவா இந்தோனேசியாவில் காணப்படுது பிஜுஜியாமா ஜப்பான்ல காணப்படுது இது முக்கியமான எரிமலைகள் இதை நீங்கள் இந்த படத்தினை பார்த்து அந்த எரிமலைகள் எந்த நாட்டில் இருக்குதுன்ற விடயம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அந்த வகையில எரிமலை கக்குகை தொழிற்பாட்டினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விளைவுகள் எவ்வாறான விளைவுகள் ஏற்படும் என்று பார்க்க நாங்கள் பேக்கனவே பொதுவாக பார்த்தினாங்கள் ஒரு இயற்கை அனர்த்தமாக இருந்தால் எங்களுக்கு உயிர் சேதம் உடைமை சேதம் ஏற்படும் அப்ப எரிமலை தொழிற்பாட்டின் மூலம் ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விளைவுகள்ல உயிர் சேதம் உடைமை சேதம் ஏற்படும் அடுத்தது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் பாதிக்கப்படும் அதைவிட எரிமலை கக்குகை தொழிற்பாட்டின் போது பல்வேறுபட்ட வாயுக்கள் புகைகள் வெளியேற்றப்படுகின்ற போது வான்வழி போக்குவரத்து பாதிப்படை மற்றது பல்வேறுபட்ட வாயுக்கள் சாம்பல் தூசுக்கள் எல்லாம் வழிவரைக்க வழி சூழல் மாசடைவு ஏற்படும் 
மற்றது குறுகிய கால காலநிலை மாற்றத்துக்கு இட்டு செல்லும் மற்றது வேற அனர்த்தங்களை தோற்றுவிக்கிறதுல பங்களிப்பு செய்யும் இது எரிமலையினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விளைவுகள் என்று பார்ப்போம் அடுத்து இப்ப நாங்கள் ஒவ்வொரு நாடுகள்லையும் எவ்வாறான எரிமலைகள் காணப்படுது என்று பார்த்திருக்கிறோம் அந்த வகையில அந்த நாடுகள்ல அந்த எரிமலை கக்குகையால ஏற்படுத்தப்பட்ட பாதிப்புகளை நோக்குவோம் விசுவிய செரிமலை அதாவது விசுவிய செரிமலை இத்தாலியில காணப்படுது இந்த விசுவிய செரிமலை கிபி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு எரிமலை கக்குகையை நிகழ்த்திய போது இத்தாலியின் முழு பொம்பை நகரமும் அழிந்ததோடு பதினாறாயிரம் மனித உயிர்கள் பலி கொள்ளப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி விசுவிய செரிமலை கிபி ஆயிரத்தி அறுநூற்றி முப்பத்தி ஓராம் ஆண்டு கக்குகையை மேற்கொள்ளிருக்க அந்த எரிமலை கக்குகை செயற்பாடு ரெண்டு நாட்கள் நீடித்ததோடு அதை சூழ உள்ள பதினைஞ்சு நகரங்களில் இருக்கிற மக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு அதை விட கரகட்டோவா அதாவது இந்தோனேசியாவில் இருக்கிற எரிமலை அதாவது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி எண்பத்தி மூன்றுல ஏற்படைக்க பாரிய வெடிப்போட சாம்பல் புகை எல்லாம் வெளியேறியதால வானம் என்ன செய்தனா பல தினங்களாக இரண்டு காணப்பட்டது அந்த எரிமலை ஏற்படுத்தப்பட்ட சந்தர்ப்பத்தில் ஏற்பட்ட புவினடுக்கம் காரணமாக முப்பத்தாறாயிரம் பேர் உயிரிழந்திருக்கின அடுத்தது பேலி எரிமலை அதாவது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட போது முப்பதாயிரம் மனிதர்கள் உயிரிழந்திருக்கின பினாடு போ எரிமலை அதாவது கிபி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏற்படைக்க அந்த எரிமலை சாம்பல் படிக்க விடப்பட்டதால சுற்றாடல் பிரச்சனை ஏற்பட்டது அதோட கடும் மழை மருது மனித உயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டிருக்குது ஐஎப்ஜெல்லா ஜோகுல் எரிமலை அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பத்து கிபி ஏற்படைக்க எரிமலை சாம்பல் மரு எரிமலை சாம்பல் பல ஆயிரக்கணக்கான தொன் அளவில வளிமண்டலத்துக்கு விடுவிக்கப்பட்டதால பல்வேறுபட்ட அனர்த்தத்தால ஐரோப்பிய நாடுகள்ல ஆறு நாட்களுக்கு மேல வான்வழி போக்குவரத்துக்கள் தடைப்பட்டிருந்தது வரட்சி அதாவது தொடர்ச்சியாக பல நாட்கள் மழை கிடைக்காத நிலைதான் வறட்சி தோன்றுவதற்கு காரணமாக இருக்கின்றது இப்ப வறட்சி என்றால் என்ப என்ன என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட காலநிலை அறிஞர்கள் ஒவ்வொரு நாட்டுக்கு நாடு வரைவிலக்கணங்களை முன்வைத்திருக்கு அந்த வகையில பிரித்தானிய காலநிலையாளர்கள் பதினைந்து நாட்களுக்கு தொடர்ச்சியாக மழை கிடைக்காத நிலையை வறட்சி என்று வரையறை செய்திருந்தனர் அதே மாதிரி கனடா காலநிலையாளர்கள் என்னென்று சொல்லியிருக்கின்றால் தொடர்ச்சியாக முப்பது நாட்கள் மழை கிடைக்காமல் விட்டால் அது வறட்சி என்று சொல்லியிருக்கிறோம் இலங்கையை பொறுத்தவரையில கூட வறட்சி என்பதற்கு எவ்வாறான வரைவிலக்கணம் வழங்கப்பட்டிருக்குது என்பதை நோக்கும் போது மழை கிடைக்க வேண்டிய காலத்தில எழுபத்தஞ்சு சதவீதத்துக்கு குறைவான மழை கிடைக்கும் சந்தர்ப்பத்தில அதை நாங்கள் வறட்சி என்று வரையறை செய்கின்றோம் அப்ப வறட்சி என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக பார்த்திருக்கிறோம் அடுத்தது வறட்சிக்கான காரணம் ஏன் வறட்சி ஏற்படுது அதாவது கிடைக்கின்ற மழை குறையும் போது தொடர்ச்சியாக மழை கிடைக்காத சந்தர்ப்பங்கள் மற்றது மழை வீழ்ச்சி போக்கில ஏற்படுத்தப்படுகின்ற மாற்றங்கள் காரணமாக வறட்சி ஏற்படுது இதை விட காலநிலை மாற்றம் புவி வெப்பம் அடைதல் வளிமண்டல மாசடைவு போன்றவற்றாலையும் வறட்சி அதிகரித்து கொண்டு போகுது இதன் அடிப்படையில நாங்கள் பொதுவாக வறட்சியை மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தி பார்க்கலாம் ஒன்று வானிலை வறட்சி விவசாய வறட்சி நீரியல் வறட்சி இப்ப வானியல் வறட்சி என்றால் என்ன அதாவது வானிலை தொடர்ச்சியாக வானிலை அம்சங்களில வறட்சி அதாவது தொடர்ச்சியாக மழை கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்தில ஏற்படுத்தப்படுகின்ற வறட்சி வானிலை வறட்சி இந்த வானிலை வறட்சி ஏற்படுத்தப்படும் போது விவசாய இயல்புகள் விவசாய விளைவுகள் பாதிக்கப்படும் அது விவசாய வறட்சி எனப்படும் அடுத்தது நீரியல் வறட்சி என்றால் வானியல் வறட்சி ஏற்படைக்க நீர்நிலைகள் வற்றி போகும் அவ்வாறு நீர்நிலைகள் தரைக்குள் நீர் வற்றி போகின்ற சந்தர்ப்பத்தை நாங்கள் நீரியல் வறட்சி என்று சொல்லுவோம் ஒரு வறட்சி என்ற இடர் எப்படி அனர்த்தமாக மாற்றம் அடைகின்றது இப்ப நாங்கள் தரைக்குள் நீரை அளவுக்கு அதிகமாக நுகர்கிறது மற்றது மழை நீர கிடைக்கின்ற போது சரியான முறையில சேகரித்து வைக்காத தன்மை மற்றது நீரை வினை திறனற்ற வகையில திட்டமிடாத வகையில பயன்படுத்துறது விவசாயத்துல அளவுக்கு அதிகமாக பயன்படுத்துகின்ற நீரிண்ட பாவனை அதிக வேர்களை கொண்ட தாவரங்கள் அதாவது நீரை உறிஞ்சி வச்சிருக்கக்கூடிய தாவரங்களை பயிரிடைக்கவே நிறைய நீரை உறிஞ்சி வச்சிருக்கும் அவ்வாறான சந்தர்ப்பத்தில எங்களுக்கு ஒரு வறட்சி அனர்த்தமாக மாறுவதில்ல 
செல்வாக்க செலுத்துது அந்த வகையில உலகில வறட்சியினால பாதிக்கப்படுகின்ற பிரதேசங்கள் உலகில வறட்சியால பாதிக்கப்படுகின்ற மிக பிரதானமான பிரதேசம் மத்திய ஆப்பிரிக்காவின் சாஹேல் வலயம் அதாவது உப ஆப்பிரிக்க வலயம் அடுத்தது மத் வட அமெரிக்காவின் மிட் வெஸ்ட் பிரதேசம் மத்திய ஆஸ்திரேலியா இந்தியாவின் மகாராஷ்டிரா குஜராத் ஹைதராபாத் பிரதேசம் அடுத்தது வடமேற்கு சீன பகுதிகள் இவை வறட்சியினால அதிக அளவு பாதிக்கப்படுகின்ற பகுதிகளாக இனங்காணப்பட்டுள்ளன அடுத்து வறட்சியினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாதிப்புகள் தீவிரமான நீர்ப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் அதாவது தொடர்ச்சியாக மழை கிடைக்காட்டி எங்களுக்கு நீர்ப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் இப்ப ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சாம் ஆண்டுல உலகில கூடுதலான நாடுகள் அதாவது மூன்றில் ட்ரெண்டுக்கு மேற்பட்ட நாடுகள் எதிர்நோக்குகின்ற பாரிய நெருக்கடியாக நீர்ப்பற்றாக்குறை காணப்படப்போம் இப்ப ஆப்பிரிக்காவில இருக்கிற இருபத்தஞ்சு மேற்பட்ட நாடுகளில ஒரு தனிநபர் தனது அன்றாட தேவைகளுக்கு பெற்றுக் கொள்ளுகின்ற நீரை கூட பெற்றுக் கொள்ள முடியாமல் தவிக்கின அதாவது ஆயிரத்தி எழுநூறு கனமீட்டர் நீரை கூட அவர்கள் பெற்றுக் கொள்ள முடியாத நிலையில காணப்படின அந்த வகையில வறட்சி தொடருமாக இருந்தால் தீவிரமான நீர்ப்பற்றாக்குறை ஏற்படும் அடுத்து விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் இப்ப நீர் கிடைக்காட்டி விவசாய நிலங்கள் பாதிக்கப்படும் விவசாய விளைச்சல் பாதிக்கப்படும் அடுத்தது மண் வளமிழக்கும் அதாவது மண்ணில இருக்கிற நீர் குறைவடையும் மண்ணுடைய ஈரத்தன்மை குறைவடையும் அப்ப மண் வளமிழந்து தரிசாக மாறும் அடுத்தது உயிர் பல்லினத்தன்மை சீர்குலையும் மண் வாழ் உயிரினங்கள் நீர் வாழ் உயிரினங்கள் பாதிப்படை அடுத்தது தாவர போர்வைகள் பாதிக்கப்படும் தாவரங்களுக்கு தேவையான நீர் கிடைக்காத போது வெப்பம் கூடவாக இருக்க தாவர போர்வை பாதிக்கப்படும் அடுத்தது நீர் மின்சார உற்பத்தியில தடைகள் ஏற்படும் இயற்கையான அழகு குறை அதாவது பசுமையான தாவர போர்வை பாதிக்கப்படும் நீர்நிலைகள்ல இருக்கிற நீர் வற்றி போகும் அதால இயற்கையான அழகு குறைவடை அடுத்தது நோய்கள் பட்டினிகள் காரணமாக மக்களும் விலங்குகளும் பாதிப்படைவார்கள் இப்ப குறிப்பாக ஆப்பிரிக்காவில ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பட்டினி இறப்புக்கு பிரதான காரணம் அங்க இருக்கின்ற வறு வறுமை செயற்பாடாகும் சூறாவளி என்றால் என்ன அதாவது வெப்பமான அயனமண்டல சமுத்திர மேற்பரப்பில் நிலவுகின்ற அதி தாழமுக்கத்தை மையமாக கொண்டு தோற்றம் பெறுகின்ற பெருமளவு வேகத்துடன் வீசுகின்ற காற்று தொகுதிய சூறாவளி என்று அழைக்கலாம் அதாவது வெப்பமான அயனமண்டல சமுத்திர மேற்பரப்பில் நிலவுகின்ற அதி தாழமுக்கத்தை மையமாக கொண்டு தோற்றம் பெறுகின்ற பெருமளவு வேகத்தோடு வீசுகின்ற காற்று தொகுதி சூறாவளி என்று அழைக்கப்படும் சூறாவளியின் தோற்றம் ஒரு சுழல் மையமாகும் இப்ப சூறாவளி பாரிய சமுத்திரத்தில இருந்து நிலப்பகுதியை நோக்கி வேகமாக வீசும் இப்ப நிலப்பகுதியை நோக்கி சூறாவளி வீசும் போது சூறாவளியின் வேகம் நிலப்பகுதியில குறைவடை சமுத்திரத்தில இருந்து வரைக்கும் அவை பாரிய அலைகளாக சீட்டம் கொண்ட அலைகளாக வெளிப்பட்டு சுழல் காற்று கடும் மழையை தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு அனத்தமாகத்தான் சூறாவளி காணப்படும் இப்ப சூறாவளி எங்க சூறாவளியினால எப்பகுதி பாதிக்கப்படும் என்று நாங்க பார்க்க சூறாவளி அனத்தம் ஏற்படுத்த ஏற்படும் என்று சந்தேகப்படுகின்ற சமுத்திரங்களின் சமுத்திரங்களை அண்டி இருக்கிற கரையோர பகுதிகள் பெருமளவு பாதிப்பினை ஏற்படுத்துகின்ற பிரதேசமாக காணப்படும் அந்த வகையில சிறப்பான வானிலை தன்மையை கொண்டு விளங்குகின்ற அயன மண்டல பிரதேசங்கள் மற்றது வட அமெரிக்காவின் தென்கரையோர பிரதேசங்கள் வங்காள விரிகுடா இந்தோனேசியா பகுதிகள் கூடுதலான பாதிப்பினை எதிர்நோக்குகின்ற பிரதேசங்களாக காணப்படுகின்றன இந்த சூறாவளி குறிக்கப்பட்ட பிரதேசங்கள்ல சிறப்பான பெயர்கள் கொண்டு அழைக்கப்படுது அந்த வகையில இந்து சமுத்திரத்தை அண்டிய பகுதியில வீசுகின்ற சூறாவளியை நாங்கள் சூறாவளி என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பிலிப்பைன்ஸ்ல வீசுகின்ற சூறாவளியை பாகியஸ் என்று சொல்லுவோம் இப்ப கிழக்கு ஆசியாவை அண்டிய பசுபிக் பகுதியில வீசுகிற சூறாவளி தைப்பூன் என அழைக்கப்படும் ஆஸ்திரேலியாவில வீசுகின்ற சூறாவளி வில்லி விலீஸ் என்று அழைக்கப்படும் அடுத்தது அத்திலாந்திக் சமுத்திர பகுதியில வீசுகின்ற சூறாவளி ஹெரிக்கேன் என்று சொல்லப்படும் அத மாதிரி கரிபியன் சூ கரிபியன் கடலை சூழ உள்ள பகுதியில வீசுகின்ற சூறாவளிக்கு டொனால்டோ அதாவது சூறை புயல் என்று சொல்லுவோம் இவ்வாறு சூறாவளிகள் ஒவ்வொரு பிரதேசத்துக்கு பிரதேசம் 
சிறப்பு பெயர்களை கொண்டு காணப்படுகின்றது அடுத்து சூறாவளியினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாதிப்பு சூறாவளி ஏற்படுத்தப்படும் போது கடுமையான மழையோடு வேகமாக காற்று வீசுவதால கரையோர பிரதேசங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றது அடுத்து சூறை புயல் அலைகளும் கடல் பெருக்கும் ஏற்படுவதால கரையோர பிரதேசங்கள் சேதம் அடைகின்றது அடுத்தது மனித உயிர்கள் மற்றும் உடமைகளுக்கு சேதம் ஏற்படுகின்றது நீர் மூலங்கள் அசுத்தம் அடைகின்றது உட்கட்டமைப்பு வசதிகள் சீர்குலைகின்றது மீன்பிடி கைத்தொழில் பாதிக்கப்படுகின்றது பல்வேறுபட்ட தொற்று நோய்கள் ஏற்படுத்தப்படுகின்றது இது சூறாவளியினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாதிப்புகள் அடுத்து காட்டுத்தி அதாவது இயற்கையாக அல்லது மனித செயற்பாடுகளால காடுகள் பட்டை காடுகள் புல்நிலங்கள் போன்றவற்றில தீ பிடிக்கிறதும் அந்த தீ விரைவாக பரவி செல்லுகின்ற செயற்பாட்டையும் தான் நாங்கள் காட்டுத்தீ என்று சொல்லலாம் இயற்கையாக அல்லது மனித நடவடிக்கைகளால காடுகள் பட்டை காடுகள் புல்நிலங்கள் போன்றவற்றில விரைவாக தீப்பற்றி செல்லுகின்ற செயற்பாடு காட்டுத்தீ என்று சொல்லப்படும் இந்த காட்டுத்தீ கடுமையான வறட்சி நிலவுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் அல்லது வறண்ட காலநிலையுடைய பிரதேசங்கள்ல கூடுதலாக ஏற்படுத்தப்படும் இப்ப வறண்ட காலநிலை உள்ள பிரதேசங்கள்ல காணப்படுகின்ற பட்டை காடுகள் ஜூக்கலிப்ஸ் மரங்கள் அங்க இருக்கிற புட்கள் போன்றன விரைவாக தீப்பிடிக்கக்கூடிய இயல்பை கொண்டு காணப்படுகின்றது அந்த வகையில உலகில காட்டு தீயை ஏற்படுத்துவதில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் ரெண்டு வகைப்படம் ஒன்று இயற்கை காரணி மற்றது மானிட காரணி இயற்கை காரணி என்று பார்க்க கடுமையான வறட்சி வறண்ட காற்றுகள் அல்லது மரங்கள் ஒன்றோடொன்று மோதிக்க தீப்பற்றி கொள்ளுதல் குறிப்பாக மூங்கில்கள் ஒன்றோடொன்று மோதும் போது வறட்சியான காலநிலை காணப்படும் போது தீப்பற்றி கொள்ளும் அடுத்தது மின்னல் தாக்கங்கள் எரிமலை வடிப்பு இவ்வாறான செயற்பாடுகளால இயற்கையாக காடுகள் தீப்பற்றி கொண்டு அதால காட்டு தீ ஏற்படுத்தலாம் அடுத்தது மானிட காரணிகள் மனிதன் சில நேரம் கவனை கவனை இனம் சம்பந்தமாக தீப்பற்றி கொள்ளலாம் சில சந்தர்ப்பத்தில் மனிதன் தன்ற தேவைக்காகவே காடுகளுக்கு தீ வைத்துக் கொள்ளுகின்ற சந்தர்ப்பங்கள் காணப்படுது அப்ப இவ்வாறான மானிட காரணிகளாலேயும் காட்டு தீ ஏற்படுத்தப்படும் அடுத்து காட்டு தீயினால பாதிக்கப்படுகின்ற நாடுகள் இப்ப காட்டு தீயினால அதிகம் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகள்ல ஆஸ்திரேலியா குறிப்பாக அண்மையில பாதிக்கப்பட்ட ஒரு நாடு ஆஸ்திரேலியாவின் நியூ சவுத் வேல்ஸ் பகுதி கூடுதலாக காட்டு தீயினால பாதிக்கப்பட்ட இடம் அடுத்தது கனடா கனடாவில் எல்பெட்ரா பகுதிகளை குறிப்பிடலாம் அடுத்தது ஐக்கிய அமெரிக்கா அண்டு பார்க்க ஐக்கிய அமெரிக்காவிட ஹலிபோர்னியா பகுதி பிரேசில் பிரான்ஸ் சீனா இந்தோனேசியா மத்திய ஆப்பிரிக்க பிரதேசங்கள் உலகில் காட்டு தீயினால அதிகம் பாதிக்கப்படுகின்ற பிரதேசங்களாக காணப்படுகின்றது அடுத்து காட்டு தீயினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற விளைவுகளை நோக்குவோம் எவ்வாறான விளைவுகள் காட்டு தீயினால ஏற்படும் என்று பார்க்க வீடுகள் உடைமைகள் மனித உயிர்களுக்கு இழப்பு ஏற்படும் அந்த காட்டு தீ பெறவைக்க அருகில் உள்ள குடியிருப்புகளை நோக்கியும் அந்த தீ இந்த பரவல் காணப்படலாம் அடுத்தது அங்க இருக்கிற வன விலங்குகள் அறிய அதாவது அரிய விலங்குகள் விலங்குகள் இந்த வாழிடங்கள் அழியும் தாவர பொருள்கள் அழிக்கப்படும் அங்க இருக்கிற பெரிய மரங்கள் தாவரங்கள் இல்லாமல் போகும் மற்றது வளிமண்டலம் மாசடை காட்டு தீ ஏற்படும் போது வழிகேற்றப்படுகின்ற காவன் புகை போன்றவற்றால வளிமண்டலம் மாசடையும் அடுத்து அதால வளிமண்டலம் மாசடைவதோடு அந்த வெப்பத்தால வெப்பம் அதிகரித்து காலநிலை மாற்றத்தையும் ஏற்படுத்தும் அடுத்தது மண் நீரூற்றுக்கள் போன்றவற்றில சேதம் ஏற்படும் இவ்வாறான விடயங்கள் காட்டு தீயினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாதிப்புகள் என்று நாங்கள் குறிப்பிடலாம் அந்த வகையில மாணவர்கள் நாங்கள் உலகில் இயற்கை இடர்கள் என்ற பாடத்தில இன்று எரிமலை சூறாவளி காட்டு தீ வறட்சி தொடர்பான விடயங்களை பார்த்திருக்கிறோம் அதாவது ஒவ்வொரு அனர்த்தம் என்றால் என்ன அந்த அனர்த்தங்கள் எந்த பகுதியில உலகில் இடம்பெறுது அந்த அனர்த்தம் ஏற்படுவதில செல்வாக்கு செலுத்துகின்ற காரணிகள் என்ன அந்த அனர்த்தத்தினால ஏற்படுத்தப்படுகின்ற பாதிப்புகள் என்ன என்பது தொடர்பாக பார்த்திருக்கிறோம் அப்ப நீங்கள் இந்த பாடத்தை படிப்பதன் ஊடாகவும் 
இவை தொடர்பாக தரப்பட்ட மதிப்பீட்டு வினாக்களை செய்து பார்ப்பதன் ஊடாகவும் கடந்த கால பரீட்சை வினாக்களை மீட்டு அதனை செய்து பார்ப்பதன் ஊடாகவும் இப்பாடம் தொடர்பான பூரண அறிவை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அந்த வகையில உங்களுக்கு உங்களது பயிற்சிக்காக சின்ன வினாக்களை பதிவிட்டுள்ளேன் அந்த வகையில நீங்கள் இதனை செய்து பாருங்கள் அதாவது முதலாவது இயற்கை இடர்கள் இயற்கை அனர்த்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகளை விளக்குக அதை ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறேன் இயற்கை இடர்கள் என்றால் என்ன அனர்த்தங்கள் என்றால் என்ன மக்களுக்கு பௌதிக உடைமைகளுக்கு அல்லது சுற்றாடலுக்கு அச்சுறுத்தலாக அமையக்கூடிய ஒரு நிகழ்வை நாங்கள் இயற்கை இடர்கள் என்று சொல்லுவோம் அந்த இயற்கை இடர்கள் உக்கிரமடைந்து மனிதனுக்கோ சொத்துக்களுக்கோ மனித செயற்பாடுகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தினால் நாங்கள் அனர்த்தம் என்று சொல்லுவோம் அடுத்து இயற்கை இடர்களினை அவை தோற்றம் பெறும் பிரதேசத்தின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக பிரதேசத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இயற்கை இடர்களை மூன்று வகையாக வகைப்படுத்தி பார்த்திருக்கிறோம் ஒன்று புவிச்சரிதவியல் சார்பான இடர்கள் காலநிலை சார்பான இடர்கள் உயிரியல் சார் அனர்த்தங்கள் நீங்கள் அவற்றினை உதாரணத்துடன் எழுது எழுது எழுதுவதன் ஊடாக அதற்கான முழுமையான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அடுத்து உலகில் புவி நடுக்கம் இடம்பெறும் பிரதான வலயங்களை உலகப்புற உருவப்படத்தில் குறித்து பேரிடுக நாங்க போன வகுப்புல குறித்து பேரிட்டிருக்கிறோம் அந்த நான்கு வலயங்கள் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் ஒன்று பசுவிக் நெருப்பு வலயம் மத்திய தர இமாலய வலயம் மத்திய அத்திலாந்திக் சமுத்திர தொடர் மற்றது ஆப்பிரிக்க பிளவு பள்ளத்தாக் அடுத்து பிஜுஜியாமா கரக்கட்டோவா சென்கலோன் சென்கலோன்ஸ் விசூவியஸ் கிளிமஞ்சரோ எரிமலைகள் காணப்படும் நாடுகள் இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் ஜப்பான்ல காணப்படுகின்ற எரி எரிமலை தான் பிஜுஜிஜாமா கரக்கட்டோவா இந்தோனேசியாவில காணப்படுகின்ற எரிமலை அதே மாதிரி சென்கலோன்ஸ் ஐக்கிய அமெரிக்கா விசுவியஸ் இத்தாலி கிளிமஞ்சாரோ தென் ஆப்பிரிக்கா அடுத்த கேள்விய பாருங்க கிழக்கு ஆசியாவின் கரையோர பகுதிக்கு அப்பால் உள்ள பசுவிக் சமுத்திர பகுதியில் வீசும் சூறாவளி எப்பேரினால் அழைக்கப்படும் என்ன பெயரால் அழைக்கப்படும் தைப்பூன் அடுத்த வினா அண்மையில் காட்டு தீ அனத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட இரு நாடுகளினை பேரிடுக இரு நாடு கேட்டிருக்க அப்ப நாடண்டேக்க முதலாவது ஆஸ்திரேலியா நீங்க கொடுக்கலாம் பிரேசில் கொடுக்கலாம் அண்மை என்று கேட்டபடியா நீங்க அந்த ரெண்டையும் கொடுக்கலாம் அடுத்தது வறட்சி என்றால் என்ன என்பதை வரவிளக்கணப்படுத்துக இப்ப வறட்சி என்றால் என்ன என்பது தொடர்பாக பல்வேறுபட்ட வரவிளக்கணம் கூறியிருந்தேன் அதுல நீங்கள் தெளிவான ஒரு வரவிளக்கணத்தை குறிப்பிட வேண்டும் அதாவது இலங்கையை பொறுத்தவரையில இலங்கைக்கு கிடைக்கிற மலை வீழ்ச்சியில எழுபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துக்கு குறைவான மழை கிடைத்தா நாங்க வறட்சி என்று சொல்லுவோம் அதே மாதிரி பிரித்தானியாவில தொடர்ச்சியாக பதினஞ்சு நாட்களுக்கு மேல மழை கிடைக்காத சந்தர்ப்பத்துல வறட்சி என வரையறை செய்யப்படும் அதாவது தொடர்ச்சியான மழை வீழ்ச்சி மழை வீழ்ச்சி கோலத்தில மாற்றம் ஏற்படுதல் கிடைக்கின்ற மழை வீழ்ச்சி குறைவாக காணப்படுகின்ற சந்தர்ப்பத்தில வறட்சிக்கு இட்டு செல்லும் அப்ப இவ்வாறான வினாக்களை நீங்கள் பயிற்சி செய்வதன் ஊடாகவும் கடந்த கால பரீட்சை வினாக்களை பயிற்சி செய்வதன் ஊடாகவும் இப்பாடம் தொடர்பான பூரண அறிவினை பெற்றுக் கொள்ளுவீர்கள் நினைத்து கொண்டு உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகின்றேன் நன்றி